ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் கொரியா வீடியோ சீரீஸ் போட ஆரம்பித்ததில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பார்ட் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்த நிறைய கேள்விகள் என்னென்னா டூரிஸ்ட் விசாலேருந்து நான் எப்படி ஜீவன் விசா அதாவது அசைலம் ரெஃப்யூஜி விசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த விசாவுக்கு நான் எப்படி மாற்றிக்கணும் இதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ போடுங்க நான் அங்கே போய் ஒர்க் விசாவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா இது சம்மந்தமாக தான் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய நிறைய பேருடைய நோக்கமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு நான் அதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து ஜீவன்னா என்ன ஜீவனை பற்றி கொரியன் கவர்மெண்ட்டோடைய ஹேண்ட் புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அஃபிஷியலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் டெட்டர்மினேஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி வந்து ஒரு ரெஃப்யூஜினா என்ன அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது எப்படி அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இதில் நான் காமிக்க போகிறேன் இந்த ரெஃப்யூஜி சிஸ்டம் என்னைக்கு வந்திருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜூலை ஒன்று இந்த ஆக்ட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெஃப்யூஜினா யாரு ஏலியன் அனேபிள் அன்வில்லிங் அதாவது அவரால் முடியாது அவர் வந்து அவர் பண்ணணும்னு நினைக்கல டு அவேல் ஹிம் ஆஃப் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இஸ் கண்ட்ரி ஆஃப் நேஷனாலிட்டி அதாவது இனம் மதம் அப்புறமா ஒரு ஒரு சில ஒரு சில குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த பழங்குடிச்சினார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சில ஜாதியில் உள்ள மக்கள் இவங்களால் அதாவது இவங்க மற்றவங்களால் எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வரும் இல்லை என் நாட்டுக்கு போனால் எனக்கு வந்து சேஃப் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்னுடைய நாட்டுக்கு திருப்பி நான் போக மாட்டேன் போனால் எனக்கு வந்து அங்கே ஆபத்து அப்படின்னு இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கிறது தான் இந்த ஜீவன் விசா இதில் அசைலம் கேட்டகரி வரும் அவங்களுக்காக போட்ட ஒரு ரூல் தான் இந்த ஜீவனில் இருக்கிற இந்த அசைலம் கேட்டகரி முதல்ல இந்த ஜீவனில் என்னென்ன கேட்டகரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஜீவனில் சப் கேட்டகரி ஜீவன் ஒன் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட் காம்பன்சேஷன் பர்சன் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட்டுக்காக போகிறவங்க அடுத்தது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் அண்டர் கோயிங் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் டிசீஸ் இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க மூன்றாவது லிட்டிகேஷன் கரண்ட்லி இன்வால்வ் இன் லா சூட் அதாவது கோர்ட் ரிலேட்டடான பிரச்சனைகளில் இருக்கவங்க ஜீவனில் நாலு வந்து லேபர் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங் லேபர் லாவிலேருந்து இல்லை இன்கம் டேக்ஸ் அந்த அரியர் அதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க இந்த ஃபைவ் தான் வந்து ரெஃப்யூஜி அப்ளிகன் பார்ன் இன் கொரியா கொரியாலேயே பிறந்தால் ஆனால் ரெஃப்யூஜி ஆறு தான் நம்ம இப்போ பேசுகிறோம் அசைலம் ஹியூமனிடேரியன் கிரவுண்டு அதாவது ரெஃப்யூஜி அஞ்சுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ரிஜெக்டட் ஆனால் நீங்கள் வந்து கொரியாவில் இருக்கலாம் ஏழு வந்து ஏதாவது ஃபேமிலி மெம்பருடைய டெத்துக்காக ஒம்பது வந்து ப்ரெக்னன்சி அண்ட் பர்த்துக்காக பத்து வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் பதினொன்று விக்டிம் ஆஃப் செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் பன்னெண்டு வந்து ஃபேமிலி மெம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ் அந்த ஆறாவது அசைலம் விசா இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பராக இருந்தாங்கன்னா டுவெல்வோடைய குரூப்பில் வருவாங்க நைன்டி நைன் வந்து மிஸ்லேனியஸ் அண்டர் ஏஜ் சைல்ட் பார்ன் இன் கொரியா ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் வித்தியாசமான வகைகளான ஜி ஒன் ஜி ஒன் விசா இப்போ அவங்களுடைய ஹேண்ட் புக்கில் பார்க்கலாம் ரெஃப்யூஜி ஆக்ட் படி ரெஃப்யூஜி வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷனை ஆர்எஸ்டி ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபீஸர் அந்த அப்ளிகேஷனை பார்ப்பாங்க அவங்க ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு தான் இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுமா வேண்டாமானு முடிவு பண்ணுவாங்க அந்த ஆக்ட் என்ன சொல்கிறதுனா உங்களுக்கு அவங்க கொடுக்காம விட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து திரும்பி முப்பது நாளுக்குள்ளே அப்பீல் பண்ணலாம் ஸோ கேரண்டீஸ் ரைட் டு அப்பீல் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் டினே ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அப்பீல் பண்ணுறதுக்கான ரைட் கொடுக்குறது அந்த லா அந்த அந்த அப்பீல் பண்ணுற நேரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கொரியாவில் இருக்கிறதுக்காக பர்மிஷனும் கொடுக்குறாங்க இந்த ரெஃப்யூஜி ஆக்ட் படி எங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணலான்னா ஒன்று போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரி நம்ம பிளைனில் இறங்கிட்டு இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் போவோம் இல்லையா அங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம அவளுடைய இமிகிரேஷன் பிரான்ச் ஆஃபீஸில் உள்ள அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டூரிஸ்ட் விசாவாக போயிட்டு அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை நுழையும் போதே பண்ணலாம் முக்கால்வாசி பேர் நுழையும் போது பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கேயே திருப்பி வச்சுருவாங்க ரொம்ப சான்சஸ் கம்மி அதனால் உள்ளே போய் இறங்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல டூரிஸ்ட் விசாவில் தான் உள்ளே போவாங்க இதை தான் நிறையா பேர் வந்து இப்போ கேட்டிருந்தீங்க அன்றதெல்லாம் ரெகக்னைஸ் ரெஃப்யூஜி அந்த ரெஃப்யூஜிக்கு என்னென்னலாம் வசதிகள் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க சோஷியல்
ஒரு சிட்டிசன் வந்து எந்த அளவு இருப்பாங்களோ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குது அப்புறம் இந்த ஸ்பவுஸ் அண்ட் மைனர் சில்ட்ரன் ஸ்பவுஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய பார்ட்னர் இல்லையா ஹஸ்பண்ட் அந்த ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் அந்த ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய மைனர் சில்ட்ரன் இது இவங்களுமே வந்து ரெஃப்யூஜிவாக எடுத்துக்கப்படுவாங்க அவங்களுக்குமே பர்மிஷன் கொடுக்கப்படும் அடுத்தது ஹியூமனிட்டேரியன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கும் வந்து இதே அதாவது மனிதாபிமான நோக்கத்தில் விசா கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஃபெசிலிட்டி தங்குற இடத்துக்கான ரீச் அதாவது பர்மிஷன் அப்புறம் அந்த மெடிக்கல் சர்வீசஸ் எஜுகேஷன் எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ ரைட்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ என்னென்ன ரைட்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரெகனைஸ்ட் ரெஃப்யூஜி இவங்களுக்கு எஃப் டூ ரெசிடென்ஸ் விசாவும் கொடுப்பாங்க பர்மிஷன் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க சார் ரெகக்னைஸ்டு ரெஃப்யூஜி யூ வில் பி கிவன் எஃப் டூ ரெசிடென்ட் விசா which grants stable status of stay sir so, you may also freely work in place where employment of recognize ella edathile work panna mudiyuma na kadiyadhu anga da enga engala work pannanum abbingra oru list um koduthirukanga ipo inda refugee travel document ivungalukku vandha refugee oru travel document kudupanga ivungalala multiple times velila poittu poittu varamudiyum so india ku varamudiyuma abbinu sila vera ketundanga adhuvume vandu inda law padi undu neenga vandu refugee a poninga na So your spouse may enter and stay in South Korea after obtaining a C3 short term visa. If you have a spouse, you can come to the C3, that is C3-9, tourist visa. If you have a tourist visa, you can apply it to the tourist visa. So guarantee of social security. You can come to the Korean citizen, you can come to the other side. You can come to the other side. You can come to the other side. Non Basic Living Security Act படி நீங்கள் வந்து ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் உங்களுக்கு காசு தேவை அப்படின்னு கூட வந்து ரெஃப்யூஜி அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க மெடிக்கல் கேர் சர்வீஸ் எலிமெண்ட்ரி செகண்டரி எஜுகேஷன் பத்தொம்போது வயசுக்கு உள்ளே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எலிமெண்ட்ரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கான ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க அவங்களே வந்து பார்த்துப்பாங்க சோஷியல் இன்டெகிரேஷன் ப்ரோக்ராம் சோஷியல் இன்டெகிரேஷன் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது அதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொரியன் சிட்டிசனுக்கான இன்டர்வியூ வேவர் கொடுப்பாங்க ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் அகாடமிக் க்ரெடென்ஷியல் அதான் இதெல்லாமே ஸோ ரைட் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமனிட்டேரியன் ஸோ ஹியூமனிட்டேரியன் கிரவுண்டில் அதாவது மனிதாபமான இதில் இருக்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹியூமனிட்டேரியன் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கான ஆப்ஷன்னா என்னென்ன Permission to stay in Korea. Permission to stay in Korea until circumstances connected to the humanitarian status. If you are a humanitarian status, you are going to be a poor person. You are going to be a very good person. You are going to be a very good person. You are going to be a very good person. You are going to be a very good person. That's why you are going to be a very good person. This extension is one year. No force will. You can't go to the cut and cut. Permission to work with comprehensive employment. If you are a non-professional field, you can get a one-year authorized period. What do you need to do with the documents? Now, prohibited place. You can work with the prohibited place. Gambling. Singing bar. Entertainment bar. எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பப்ளிக் அஃபெக்ட் பண்ணுதோ பப்ளிக்கோடைய மக்களுடைய அந்த தரத்தை குறை குறைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாது அப்புறமா அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து எங்கெங்கே வேலை பார்க்கக்கூடாது இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் அப்ளிமெண்ட் அப்ளிகேண்ட்டுக்கு வந்தோன்னா இங்கேயுமே என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க Permission to stay in Korea uh, until the refuge application. If you have to stay in Korea, you can stay in Korea. You can live in Korea. You can support your living expenses. Basically, that's what I'm going to tell you. I'm going to tell you that. 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 That's why, 
ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஆறு மாதத்தில் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கொரியன் ஒன் கொடுப்பாங்க நான் ரெசிடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா ரெசிடெண்டாக இருந்தால் ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் அது ரொம்ப நம்ம ஊருக்கு கம்மியாக தான் வரும் ஏன்னா கொரியன் வந்து ரொம்ப வீக் இல்லையா நம்ம ஊர் ஒரு ரூபாய் வச்சு அங்கே பதினாறு ஒன் வாங்கிடலாம் அதனால் ஏன் வந்து நிறைய பேர் அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு புரியல மேபி அந்த 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 லிவிங் அந்த இடங்கள் அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இருக்கும்னு நானே நினைக்கிறேன் மற்றபடி காசு படி பார்த்தா ஒன்றும் ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்காது கன்வெர்ஷனில் வந்து போயிடும் ஏன்னா அங்கே நீங்கள் பதினாறு ரூபாய் சம்பாதிச்சா தான் இங்கே ஒரு ரூபாய் உங்களால் பண்ண முடியும் அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் வேணால் நீங்கள் வாழ்ந்துக்கலாம் இந்தியாவுக்கே வராமல் இப்போ இந்த ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மினேஷன் நீங்கள் போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரியில் உள்ளே போகிறீங்கன்னா இன்டர்வியூ வச்சு உங்களை வந்து பார்த்து அங்கேயே வந்து முடிவு பண்ணி வெளில அனுப்பிச்சிருவாங்க இல்லைன்னா உள்ளே வந்துடுவீங்க நீங்கள் இன்டர்வியூ அங்கே போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரியில் போகாமல் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே வந்து பண்ணலாம் அதுக்கான எப்படி பண்ணணும்னு நான் ரெண்டாவது அதில் காமிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சரி இது யார் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து போர்ட்டில் என்ட்ரு ஆகுறீங்க அப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அங்கேயே ஃபார்ம் இருக்கும் ஃபில் பண்ணி அங்கேயே உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வச்சு முடிவு பண்ணி அங்கே ஒரு இவங்க இருப்பாங்க கமிட்டி அதுக்கப்புறமா உங்களை ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் அங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கிராண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் உள்ளே வந்துடுவீங்க எஃப்யூஜ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு முப்பது நாள் டைம் இருக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு அப்பீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெஃப்யூஜி கமிட்டிக்கு போகும் நீங்கள் வந்து வேலிட் கிரவுண்டாக இருந்ததுன்னா கொடுப்பாங்க இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது சரியாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹியூமனிட்டேரியன் ஸ்டேட்டஸில் கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணி திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க இப்போ அப்ளிகேஷ் அப்ளைங் ஃபார் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் ட்யூரிங் ஸ்டே இன் கொரியா எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது நீங்கள் உள்ள வந்த உடனே நீங்கள் டூரிஸ்ட் விசாவில் உள்ளே வந்த உடனே நீங்கள் இதுக்கு போகணும் அந்த சென்டருக்கு போய் அங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் உங்களை பற்றின டீட்டெயில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணீங்க எதுக்காக நீங்கள் வந்து இந்த ரெஃப்யூஜி அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையுமே நோண்டி எடுப்பாங்க அது வந்து ஓகே ஆச்சு அப்படின்னா கிராண்ட் பண்ணுவாங்க ரெஃப்யூஸ் ஆச்சுன்னா எகெயின் அதே தான் உங்களுக்கு ரெஃப்யூசல் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து அப்பீல் பண்ணி முப்பது நாளில் அப்பீல் பண்ணி கேட்கலாம் யார் அப்ளை பண்ணலாம் எனி ஏலியன் ஏலியன்னா வெளிநாட்டு மக்கள் அந்த ஊர் இல்லஸ் இல்லாத ஒருத்தர் ஏலியன் வென் டு அப்ளை நீங்கள் கொரியாவில் இருக்கும் போதே அப்ளை பண்ணணும் வேர் டு அப்ளைனா இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ஒரு ரிட்டர்ன் அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும் இஃப் யுவர் மைனர் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஓகே அது வேணாம் ஸோ வாட் டு ப்ரிப்பேர் என்னென்ன ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் நீங்களே ஃபில் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவருடைய சைனும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸில் எடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த ஹை கொரியா அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் ஃபார்மே அப்படின்னு இருக்கும் அங்கேருந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி டாக்குமெண்ட் ப்ரூவிங் தட் யூஆர் ரெஃப்யூஜி இன்க்ளூடிங் யுவர் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் ரெஃப்யூஜியாக தான் வரீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் அவங்களுக்கு ப்ரூஃப் காமிக்கணும் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து உங்கள் நாட்டில் அதாவது நீங்கள் ஏன் போக முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான எவிடென்ஸை நீங்கள் காமிச்சாகணும் உங்கள் நாட்டில் நடந்த கலவரத்தோடைய நியூஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹிஸ்ட்ரியார் இங்கே இதெல்லாம் வச்சுக்கணும் எதுனால என்னால் போக முடியாது திரும்பி அப்படின்னு நீங்கள் டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ஃபோட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் ஹெல்த் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட் அதுக்கு வந்து காசு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸை சப்போர்ட் பண்ணிடும் டிபி சிவில்ஸ் அப்புறம் ரிக்வேர்ட் இம்யூனோ டெஃபிஷன்சி சின்ரோம் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் டாக்குமெண்ட் வந்து பாஸ்போர்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கார்டு அவ்வளோதான் அப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இல்லை கொரியனில் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா வேறு லாங்குவேஜில் இருந்ததுன்னா வேறு மொழியில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மொழிக்கு மாற்றி கொடுக்கணும் இந்த ப்ரொசீஜர் ஒரு எட்டு ஆஃபீஸர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்எஸ்டி வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறத வச்சு
இந்த கேப்ல நீங்க ஜீவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறு மாசம் வேலை பார்க்க கூடாது இந்த ப்ரொசீஜர் மேபி எக்ஸ்டெண்டட் ஆனா உங்க ஆறு மாசத்துல வரும் இல்ல ஆறு மாசத்துக்கு கொஞ்சம் இன்னொரு ஆறு மாசம் மேல போகும் இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எங்கெங்க இந்த ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்க லிஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க உள்ள இது வந்து இன்சியான்ல சோல் புசான்ல இருக்கு நீங்க நடுவுல இடம் மாத்திரீங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்க கிட்ட அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பேசிக் ஆனது இப்ப நம்மளுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் நிறைய பேர் கேட்டது பெர்மிஷன் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரெஃபியூஜி ஸ்டேட்டஸ் அப்ளிகேஷன் யார் அப்ளை பண்ணலாம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஹவ் பாஸ் சின்ஸ் அப்ளை ஃபார் ரெஃபியூஜி நீங்க அப்ளை பண்ணி ஆறு மாசத்துக்கு வேலை பார்க்க கூடாது பார்த்தீங்கன்னா உங்களை கேன்சல் பண்ணி அமைச்சிருவாங்க இல்லீகலா அவங்களுக்கு தெரியாம நீங்க பார்த்தேன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க நீங்க பிரச்சனையில இருப்போம் ஸோ ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால வந்து நம்ம வேலை போக ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் பாஸ்போர்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிட்டன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் காபி ஆஃப் பிஸ்னஸ் லைசன்ஸ் இப்போ மேட்டர்ஸ் ரிகார்டிங் பர்மிஷன் இப்போ பர்மிட்டட் ஏரியா ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் யூ மே ஒர்க் இன் அன்ஸ்கில்டு யூ மே ஒர்க் இன் ஏரியாஸ் ஃபார் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் ஸ்கில்டு ஒர்க்கிங் இல்லை இல்லாமல் இந்த அன்ஸ்கில்டு எல்லாம் எங்கெல்லாம் பெரிய தனி படிப்புகள் தேவை இல்லையோ அந்த இடத்துல வேலை பார்க்கறதுக்கான பார்க்கலாம் ஹவ் எவர் இஃப் யூ விஷ் டு ஒர்க் இன் ஏரியா விச் ரிக்வைர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில் நீங்கள் வந்து அந்த க்ரைட்டீரியாவே மீட் பண்ணியிருக்கணும் இமிகிரேஷன் ஆக்ட் படி நீங்கள் அதை மீட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது முன்னாடி நான் சொன்னதுதான் கேம்பிளிங் என்டர்டைன் கெஸ்டாக சிங்கிங் பாராக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது எங்கெல்லாம் வந்து பப்ளிக்கோடைய நீங்கள் பண்ணுறதுனால பப்ளிக்கு வந்து ரொம்ப இடைஞ்சல் இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் பனிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் வயலேட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் மூணாவது வந்து கிரிமினல் சார்ஜ் ஃபைல் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போது இதை வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் வாலண்டியராக வித்ட்ரா பண்ணிடலாம் இல்லை என் கண் என்னுடைய நாட்டில் வந்து எல்லாம் சரியாக போயிடுச்சு நான் திரும்பி அங்கே போகலான்ட்ருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நான் வந்து இதை வேற த பர்சன் வித் வித்ட்ரா சேஞ்ச் ஹர் ஸ்டேட்டஸ் டு அனதர் எஃப் சிக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கொரியன் நேஷனல் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து மாறிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைம் நீங்கள் இந்த விசாவில் தான் இருந்தாகணும் உங்களுடைய ஜீவன் விசாவில் தான் இருந்தாகணும் ஏன்னா இது வந்து இன் நான் கன்வெர்டபிள் விசா அப்படின்னா நான் கேள்விப்பட்டேன் வேறு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் படித்த வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்ட வரைக்கும் இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஜீவன் அசைனமில் போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதே விசாவில் தான் இருக்கலாம் அந்த நாடை என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த ஊரில் இருந்து வாழலாம் மற்றபடி உங்களுக்கு பெரிய பெருசா உங்களுக்கு ஃபினான்சியலி சப்போர்ட் இருக்குமா அப்படின்னா ஒரு பெரிய சந்தேகம் தான் ஸோ நீங்கள் கொரியன் கொரியனை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்டஸை மாற்றலாம் அதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது அவங்க முடிவு பண்ணிக்கிறது தான் அப்புறம் எப்பெல்லாம் வந்து உங்களுடைய இது டெர்மினேட் ஆகும் நீங்கள் எங்கே இருக்குன்னே இருக்கீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியல அவங்க இன்டர்வியூ கூப்பிடும்போது நீங்கள் போகல இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்பயர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதை ரினியூ பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் பெர்மிஷன் டு ஸ்டே ஃபார் ரெக்கக்னைஸ் எஃபிஷியல் ஒன்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் யூ நீட் டு சேஞ்ச் யுவர் விசா டு அ எஃப் டூ ரெசிடென்ட் ஆர் அக்வேர் அ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டே ஃப்ரம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரெஃப்யூஜிக்கான இது வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் போய் இந்த விசாவுக்கு அப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் இந்த ஸ்டே ஏன்னா ரெசிடென்ட்டாக நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க non recognition of refugee ஒரு ரெஃப்யூஜியா குடுக்கல அப்படினு சொல்லிட்டாங்க அப்படினா நீங்க வந்து அப்பீல் பண்ணலாம் திரும்பி அந்த அப்பீலுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கிடைச்சதுனா ஓகே கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா நீங்க வந்து திரும்பி வரணும் இப்போ இதுல என்ன கேள்விகள் ஜீவன் விசாக்கு நான் மாத்தி அங்க வேலை பார்க்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா உங்களால் பெருசாக கன்வெர்ட்லாம் பண்ணிக்க முடியாது ஒன்று நிறைய பேர் வந்து நிறையா ஏஜென்சி எனக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் ஏழு லட்சமோ எட்டு லட்சம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு நீங்கள் நிஜமாகவே அது ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் ரெஃப்யூஜி வந்து ஒரு பர்சன்ட் தான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் த
ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு பருக்கை தான் வந்து பதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து வருஷம் வருஷம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க எத்தனை பேர் வந்து ரெஃப்யூஜியாக வந்து மாறிக்கிறாங்க அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது இந்தியன்ஸோடைய கவுண்ட் நிறையா இருந்ததுன்னா அப்போ புடுறாங்கண்ணா இந்தியன்ஸ் உள்ளே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்தியன்ஸோடைய ஜெனுவனான டூரிஸ்ட் விசாவும் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு நிஜமாவே உங்களுக்கு இந்த நாட்டில் பிரச்சனைனா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷனை எடுத்துகிட்டு போகலாம் மற்றபடி நீங்கள் சாதாரணமாக போய் அவங்களும் பண்ணிட்டாங்க இவங்களும் பண்ணிட்டாங்க நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க ஆனால் இது பாசிபிள் நீங்கள் போய் மாற்றிக்கலாம் டூரிஸ்ட் விசாவில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஏஜென்ட் கிட்ட ரொம்ப காசு கொடுத்து ஏமாந்துடாதீங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சில பேர் ஏழு எட்டு லட்சம்லாம் உங்களுடைய கஷ்டப்பட்ட காசு நீங்கள் விசா வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் இங்கேருந்தே பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ரெஃப்யூஜி விசா இங்கேருந்துலாம் மாற்றி கொடுக்க முடியாது எந்த ஏஜென்ட்டாலையும் நீங்கள் அங்கே போய் இருந்து அப்ளை பண்ணி தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணால் நீங்கள் இங்கே வந்து பே பண்ணலாம் சம்திங் பண்ணுங்கள் முன்னாடியே வாங்கிட்டுலாம் வந்து ஏமாந்துடாதீங்க ஸோ இதுதான் ஜீவன் விசா பார்த்தீங்கன்னா நான் அனலைஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் ரிலேட் இது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய ஹேண்ட் புக் நம்ம சிட்டிசனுக்காக அவங்க கொடுக்குற ஃபைல் இப்போது உங்களுடைய சந்தேகங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா சொல்லலாம் திரும்பவும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இது வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு அப்புறமா இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் வீடியோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க திரும்பவும் சந்தி